ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററുകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലായിട്ട് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാല് ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും വീതമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അല്ലെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ നയൻത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തിയറി പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായത് ആരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ പഠിച്ചു ഷെല്ലുകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നാല് ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വട്ടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോർ മോഡലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ബോർ മോഡലും അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റം അല്ലെ എന്താ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏതൊന്നിൻ്റെയും എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്കെടുത്ത് അല്ലേ ഈ ചോക്കിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുക അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ആറ്റം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കണികകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത് തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കേട്ടോ അത് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ചെറിയ കണികനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആറ്റം ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോർ മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആ ബോർ മോഡലിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ബോർ മോഡൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടും സംഭവം എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ ഒരു മോ മൂല കെടുത്തു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് ഏതാണ് സോഡിയം അല്ലേ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര വരിക പതിനൊന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ അതെങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ബോർ മോഡലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നാല് ഷെല്ലുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നാല് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കെ എൽ എം എൻ ആണല്ലോ ഈ കെ എൽ എം എൻ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് പകരം വൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലിന് പകരം ടു യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എമ്മിന് പകരം ത്രീ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിന് പകരം ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോ
അടുത്ത എഴുതി അടുത്ത് എല്ലിൽ എത്രണ്ണം കൊടു മാക്സിമം എട്ടെണ്ണം വരെ പോകും ആ എട്ടെണ്ണത്തിൽ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിറച്ചു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഉണ്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്തായി ഇനി ബാക്കി ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പതിനൊന്നിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് ഇതാ അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ കേശലിൽ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് കേശലിൽ മാക്സിമം നിറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം നിറഞ്ഞു അടുത്ത എല്ലിലോ എല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു ആ എട്ടെണ്ണം ഇതിൽ നിറയും ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തതോ ഈ ഒന്ന് ഏതിലേക്കാരം എം ഷെല്ലിലായിരിക്കും ഈ ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണും എമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയാണ് ഏതിൻ്റെ നിറഞ്ഞത് സോഡിയത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ബോർ മോഡൽ പഠിച്ചു ബോർ മോഡലിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഇതേ സാധനത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന രീതി അല്ലെ അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെൻട്രലിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആണല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്തത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ ഈ ഷെല്ലാണ് ഏത് കെ ഷെല്ല് ആണല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെല്ലോ കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല് പിന്നെ അടുത്തതോ എം ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഏത് എൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രകാരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്ത് നോക്കില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച കേല് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ കേല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്തത് എല്ലിലോ എട്ടെണ്ണം അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് എമ്മിൽ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ആ ഒന്ന് ഈ എമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് പുറമെ ഇതിനെയും താഴെയുള്ള കുറച്ച് ലെവലുകളുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കും സബ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് അപ്പൊ ഷെല്ലുകളുടെയും താഴെ അല്ലെ ഷെല്ലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെ എൽ എം എൻ അല്ലെ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും താഴെയുള്ള കുറച്ച് എനർജി ലെവലുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നിലകളുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഉപ ഊർജ നിലകൾ എന്ന് പറയും വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയും നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എന്തുള്ളത് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഷെല്ലുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡ് ടേബിൾ എല്ലാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പം നമ്മളെന്താ ഷെല്ലുകളുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏത് സബ്ഷെല്ലുകൾ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഷെല്ലുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ പറഞ്ഞു എൽ പറഞ്ഞു എം പറഞ്ഞു എൻ പറഞ്ഞു ഇനി കേക്ക് ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് അതേതാ ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിന് ഒരേ ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് എസ് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഞാൻ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ കള്ളിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലുകൾ പിന്നെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിന് ഒരേ ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് എസ് മാത്രം ഏതാണ് എസ് മാത്രം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലിലേക്ക് പോകാം എല്ലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ പി ഉണ്ടാകും ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഏതുണ്ട് പി ഉണ്ട് ആണല്ലോ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസും പിയും ഇനി അടുത്തത് ഡിക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിൽക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എമ്മിൽക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡിയും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം കൂടെ എഴുതാം എസ് ഉണ്ട് സബ്ഷെല്ല് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി എന്നിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ
ഇനി നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെല്ലുകളിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആണല്ലോ ഇനി അതേമാതിരി സബ് ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സബ് ഷെല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും അതായത് എസ്സിൽ പിയില് ഡിയില് എഫിൽ അങ്ങനെ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് കണക്കുകളുണ്ട് ഷെല്ലുകളിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ആം എസ് അല്ലെ സബ് ഷെല്ല് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ പറയാം നോക്കിക്കോളി കേട്ടോ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഉണ്ട് സബ് ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസോ ഞാൻ പറയാൻ പോണത് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഏതിൽ സബ് ഷെൽ അതായത് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ്സിൽ പരമാവധി കൊള്ളത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ കാരണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെൻ്റെ സബ് ഷെല്ല കെയിൽ മാക്സിമം എത്രയേ പോകുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ്സിൽ എത്ര എണ്ണ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ രണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പി എന്നുള്ള സബ് ഷെല്ലിൽ പോകുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് പോകുക മാക്സിമം പോകുക ആറ് ഇലക്ട്രോണേ പോകുള്ളൂ എത്ര എണ്ണാണ് ആറെണ്ണം എസ്സിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ പോകുള്ളൂ പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസേ പോകുള്ളൂ ഡിയിലാണെങ്കിലോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസേ പോകുള്ളൂ എഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയാ പറഞ്ഞേ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എസ്സിൽ എത്ര മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം പോകുള്ളൂ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എഫിലാണെങ്കിലോ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോളി കെൻ്റെ സപ്ഷൻ ഏതാ എസ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോട്ടെ കെയിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാ പോകുക രണ്ട് എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാ മാക്സിമം പോകുക എസ് മാത്രമല്ല അപ്പൊ എസ്സിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കോളി എല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ല ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ഏതൊക്കെ എസ്സും പിയും അല്ലെ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എസ്സും പി ആണ് എല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിയൊക്കെ രണ്ട് പോകും പ്ലസ് പിയിൽ മാക്സിമം എത്ര പോകും ആറെണ്ണം എസ്സും പിയും ഉണ്ട് എല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് രണ്ട് മാറി കൂടി കൂട്ടി എട്ട് അതല്ലേ ഈ കിട്ടണത് നോക്കിയൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ എമ്മിന്റെ നോക്കിയൊക്കെ എമ്മിന് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുള്ളത് എസ്സും പിയും ഡിയും നോക്കിക്കോ എസ്സും പിയും ഡിയും ഉണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ നോക്കുക എസ്സിൽ മാക്സിമം രണ്ട് പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഡിയിൽ മാക്സിമം പത്ത് അപ്പൊ എത്ര വന്നു പത്തും മാറും പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ടല്ലേ നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയത് പതിനെട്ട് അല്ലെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റത്തിൽ കൂടി നോക്കാം എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്നിന് എത്ര ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ഷെല്ലുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ എസ് പി ഡി എഫ് കൂട്ടി നോക്കല്ലേ രണ്ട് പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഡിയിൽ മാക്സിമം പത്ത് പ്ലസ് എഫിൽ മാക്സിമം പതിനാല് അപ്പം മൊത്തം എത്ര എണ്ണായി രണ്ടും മാറും എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും പതിനാല് എത്രയായി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ എല്ലിൽ മാക്സി എന്നിൽ മാക്സിമം പോകുള്ളൂ അല്ലേ എന്നിൽ പോകുന്ന പരമാവധി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് സബ്ഷെല്ലുകളിലൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എണ്ണം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാലി ആയി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ഷെല്ലിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നാളത്തെ സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക